大家应该还记得，邦尼在年初的时候有开箱过今年登场的 LG Street Scale 十七，那是一台散热，效能都拉到当时最顶的一台真电竞笔电。而就在不久之后 ，LG 就推出了同系列的特别版 LG Street Scale 十七 SE， 无论是规格或是散热，都拉了一整圈。CPU 上采用了目前最顶级的 Intel Core i 九一二九五零 HX， 相当起 i 九一二九零零 H， 再多了两个 P Core。显卡则是搭配上满血版最高一百七十瓦的 GeForce RTX 三零八零 Ti， DDR 五三十二 GB， 并且也跟上了今年 Zephyrus 度十六的脚步，用上两条 PCIe 四点零的 SSD 组锐的零阵列，实测循序读写速度可以轻松跑到一万两千 Mbps， 大约是一般 PCIe 四点零 SSD 速度的两倍。最重要的，这次在散热堆料上也强上了一圈。大家都知道 ，LG 的 CPU 用上了液态金属散热，这次连 GPU 也有，并且热导管也直接换上了整片的 Vapor Chamber， 也就是均温板，一台把效能和散热完全堆满的机器。这可能是目前最强的 LG 电竞笔电。究竟实际表现如何呢？我们一起来看看吧。首先看到外观，整体来说啊，这次的 LG Street Scale 十七 SE 基本上维持跟邦尼先前开箱过的 Street Scale 十七采用同样的 layout， 同样有经典的大斜切、大大的信仰之眼 logo， 这个蓝紫双色的 logo 外圈真的好看。当然啦 ，logo 旁边一整圈的 RGB 也被保留了下来。这一次主要的差异落在机身上 ，LG 采用了自家研发的全新隐形喷墨，透过 UV 灯手电筒照射，就可以看到隐藏在机身上的电玉纹符码。像是这一组，还有这组数字代表什么呢？甚至在出风口底部胶条也有各种彩蛋，大家看懂了哪些隐形彩蛋呢？底下留言告诉邦尼吧。而在 L 接孔上 ，Scar 十七 SE 一样是完全的 gaming 配置，右侧完全没有任何接孔，不会卡手，主要都放在左侧和后侧。左侧提供了包括两个 USB A 以及一个 3.5mm 的音讯接孔，主要的接孔都集中在后侧。分别是两个 USB C， 左侧的是 Thunderbolt 四，同样支援 DP 影像输出，并且有 USB 四 compatible。右侧的 USB C 同样支援影像输出以及最高一百瓦的 PD 充电。嗯，对，肯定是推不满啦。但是外出临时要开个专案修改，文书都够用了。接着是一个 HDMI 接孔，并且给到的真的 HDMI 二点一，可以达到四 K 一百二十赫兹或是八 K 六十赫兹的影像输出。接着是一个二点五 G 的 RJ 四网络孔以及电源接孔。整体的接孔配置很足，要的接孔规格也都有给。而在重量上 ，Scar 十七 SE 单机落在二点九公斤左右，比 Scar 十七大约重了一百公克。加上原厂充电器后，已经达到了四公斤。这颗三百三十瓦的充电器分量很足啊，都是猛兽的体积和重量。上盖同样可以用单手开合，这边也让大家看一下地面的设计，其实蛮帅的。底部也有比较厚的胶条垫高，帮散热留出足够的空间。接着看到 B 面屏幕，一样是三边窄下巴宽的设计，帮你期待十六比十，也可以在 Scar 系列上出现啦。右侧下方则是有 Scar 系列经典的下罩式 RGB， 平常看着 RGB 流动，其实也蛮疗愈的。需要注意的是，这次同样没有视讯镜头，而这块屏幕的表现上。基本上跟邦尼测过的 Scar 十七表现相近，采用的是一块雾面 Full HD 三百六十赫兹 IPS 的屏幕，在屏幕更新率上拉满，反应时间同样达到三 millisecond。当然，也有 LG 标配的 Adaptive Sync 自适应同步技术。比较特别的还是 Scar 十七 SE 卷多比 Vision 杜比世界的串流，邦尼也直接实测，在 Netflix 可以成功点灯双杜比，包括多比 Vision 杜比世界以及多比 Atmos 杜比全景声。而在显色表现上，邦尼实际测量色域覆盖达到百分之百的 sRGB， 百分之七十六的 Adobe RGB， 以及百分之七十九的 DCI P3， 平均 Delta E 达到一点三六，色准表现不错。显色表现跟 Scar 时期相近，基本上就是一块追求高更新率、显色相对中规中矩的屏幕。邦尼也直接实测室内最大亮度，大约落在三百尼特左右。而在音效体验上，邦尼在评测 Scar 十七的时候，就提到这组喇叭非常震撼。重点是因为 Scar 十七系列有着天生的体积优势，可以运用的空间更多，也就造就 Scar 十七系列的低频表现很足。邦尼实际测量最大音量大约落在八十八分贝左右。最后看到 C 面，同样采用了微透的机身设计，表面采用细腻的雾面涂层，手感舒服。上面有五颗可以刻制化的快捷按钮。
，电源键在右侧上方。不过 Scar 十 CSC 同样没有指纹或是脸部辨识。对了 ，Keystone 插槽也有保留下来，比较详细的介绍可以参考 Bonding Scar 十 C 的评测影片。键盘部分同样有大家喜欢的独立数字键，方向键依旧不是全尺寸。不过 ，Scar 十七的挑起手感一直都算不错，键程达到2 m m 拥有 ROG 自家的 Overstroke 技术，可以让触发时间更短。手感上就是熟悉的 ROG 薄膜偏 Q。最后是触控板，有加大设计，面积很够。在触感上，表面细腻滑顺，触发也算利落。接着，邦尼就直接进入真正的重点——效能测试。邦尼手上的 ROG Strix Scar 十七 SE， 在 CPU 部分搭载的是今年表现很好的第十二代 Intel Core i 九一二九五零 HX 处理器，同样是 P Core 加 E Core 的大小核设计。i 九一二九五零 HX 跟 i 九一二九零零 H 的最大差异，落在了 i 九一二九五零 HX 采用的是八个 P Core 加八个 E Core。相较起 i 九一二九零 H 的六 P 加八一，多了两个 P core， 组成十六核二十四时云序的架构，快取拉到三十 mega， 在 Strix c a l 十七 SE 上，最大 TDP 也来到了六十五瓦。接着，邦尼也直接实测 Cinebench 二三，可以看到 i 九一二九零 HX 在单核拿下一千九百分，单核略低一些，不过还在误差范围内。多核则是达到 19,703 分，相当起 i 9 1 2 9 0 0 H， 多核再提升了 4.5% 是帮你测过最强的效能比电 CPU， 没有之一。相当起第11代的 i 9 1 1 9 0 0 H， 多核效能提升了非常大幅度的 60% 与第十代桌机平台相比，多核效能也在强了 20% 可以看到第十二代 Intel Core 处理器真的非常强势。而在 GPU 上，搭载的是目前笔电端最强的 GeForce RTX 3 0 8 0 Ti， 在 ROG 的调教下，最高频率达到1 6 4 0 MHz， 瓦数部分当然就是满血的150十瓦，搭配上 Dynamic Boost 后，最高可以达到175十瓦，搭配上1 6 GB 的 GDDR 6记忆体。接着，帮你直接实测 s u n n y m a r k Time Spy。首先，看到 Scar 1 7 SE 拿下了 13,572 十分，同样是目前帮你测过最强的笔电端独显。既然是霸榜的笔电，帮你就不浪费大家的时间了，都跟满血版的机器对比。可以从画面上看到 ，Scar 十七 SE 上面就是 RTX 3 0 8 0 Ti， 相当起满血版的 RTX 3 0 8 0有着百分之十一的提升。对比满血版的 RTX 3 0 7 0 Ti， 有着百分之十七的提升。有着体积和散热堆料的加持，表现是非常顶端的机器。此外，今年 ROG 全系列都上了 Max 独显直连，主要在 Amoled Cray 当中开启独立显卡模式就是了。如果大家需要带出门使用，想要更长的续航力，就建议选择 GPU 省电模式，可以关闭独显，采用内显，续航力得以进一步拉长。而在散热设计上 ，ROG 在 CPU 用上了暴力熊的液态金属，大家应该都很熟悉了。这次特别的地方是 ，ROG 连 GPU 都换上了液晶。并且，大家可以看到原本热导管的位置，换成了这一大块精美的大面积 VC 均温板。作为仪式感狂魔的 ROG， 也在表面加上了亮面的硬体标示，细节很足。而除了均温板 ，Scar 十七 SE 同样采用了上下进气、四口出风的风道设计，每个出风口也都能看到超薄散热鳍片，搭配上左右两组刀锋形状的八十四片速钢风扇，这次也有防尘风道的设计。同时，帮你实测两组风扇，在极速模式下全速运转，大约是五十一分贝左右。以这个集聚来说，噪音控制还是比较好的表现。此外 ，Scar 十七 SE 同样只有零分贝散热，也就是在六十度的温度墙内，系统会关闭风扇，依靠本身的散热堆料被动散热。不过，其实无论是在静音或是效能模式下，日常使用都可以达到足以忽略的程度。顺带一提 ，Scar 十七 SE 也有风扇快捷键的设计，可以直接透过键盘调整风扇转速。邦尼这边也直接跑 3D Mark t i m e s p y 二旋零测试，稳定性达到百分之九十八点二，全程 GPU 温度落在七十六度左右，而 CPU 则是控在七十六度。实际测量在极速模式下，风扇量最高为五十一分贝，控制的还算不错，跟 Scar 时期的表现相近。邦尼也实际测量机身温度，正面最高温落在机身中间，达到大约四十一度
，按键区域的温度也非常可以。授予键盘面有陆风设计，也都控制在三十度左右。整体的机身温度控制还是 Scar 十七 S E 很强的部分。而在记忆体选择上 ，Scar 十七 S E 采用了 DDR 5 4,800 MHz 两条三星十六 GB 双通道，总共三十二 GB 的配置，两个插槽也都是可以替换的设计，最高可以达到六十四 GB。储存空间部分 ，Scar 十七 S E 总共有两个 P C I 四点零的插槽 ，R G 也插满两条 E T P 的三星 M two N V N E P C I 四点零 S S D， 并且储存瑞德零阵列。十色循序读写分别是一万两千两百 m b i t s per second 以及一万 m b i t s per second， 非常非常快。好，看完了理论性能，邦尼接着就来测现实环境中的效能表现。首先，测一般的四 K 剪辑需求的专业性能。采用的是总长十分钟的 4K 原片，并且经过简单的调色及混音，最后进行 4K 输出。一样使用 NVIDIA Studio 版本的驱动，一般使用者 4K 剪辑可以参考这个测试结果。首先看到 Scar 十七 S 一，在十分钟 4K 影片的输出中，只花了一百六十七秒就完成，相当起 RTX 三零七零 Ti 在减少了百分之八的输出时间。更是比第十二代 i7 一二七零零 H 搭配 RTX 三零八零再快了百分之三十六，相比起第十一代 i9 一一九零零 H 搭配 RTX 三零七零也快了百分之四十六，几乎只花了一半的时间就输出完成，完全可以应付一般的四 K 剪辑。而接下来的重度输出才是真正可以发挥的战场。接着，我们实测重度剪辑，会以帮您这类高效能需求出发。测试内容包括全 4K 素材剪辑，以及非常重度的 A1 动画、调色、混音，以及多轨剪辑，都来得更加复杂。在这个更重度的测试中 ，Scar 十七 S 一只花了十四分四十三秒就输出完成，一样是霸榜的表现，更是比 i9 一二九零零 H 搭配满血版 RTX 三零七零 Ti 再快了百分之二十七，相当起第十二代 i7 一二七零零 H 搭配满血版 RTX 三零八零也再快了百分之四十五。只能说输出表现真的是非常非常强。看完了专业性能，我们接下来测游戏效能。帮你测的 RG Strix Scar 十七 S 一搭载的是 Windows 11 Home 的作业系统。顺带一提，这次 Scar 十七 S 一同样拥有一个月的 Xbox Game Pass Ultimate 可以领取，可以玩到百款的付费游戏，大作也有，记得领来玩玩啦。最后，我们进入游戏测试。首先来测 CSGO， 一定可以跑慢。这个测试主要就是看 Max 读写模式下的表现。首先是开启前的混合输出，在 Full HD 高画质下，平均帧数可以达到394十帧。开启 Max 独立显卡模式后，则是可以进一步解放超过504十帧的表现。Max Switch 对于释放显卡效能和降低延迟，还是有肉眼可见的提升。接着是 Forza 四 ，Full HD 高画质，平均213十三帧。Full HD 超高画质也可以达到188十八帧，完全顺跑没有问题。在战神 God of War 当中，一样是破百帧的表现，平均达到110十帧。开启 DLSS 之后，更是可以达到133十三帧。这个帧数的表现，其实好像也没有开 DLSS 的必要啦。接着来看一些光追场景，首先是 Ghostwire Tokyo 鬼线东京。在不开光追，也就是 Full HD 最高画质下，平均可以达到一百六十一帧。开启 DLSS 就是可以达到两百一十三帧。若是 Full HD 高画质高光追模式下，平均也有七十四帧，完全可以顺跑。开启 DLSS 更是可以达到平均一百二十七帧。到目前为止 ，Scar 十七 S 一都还是非常游刃有余。最后，我们来测效能测试软体 Cyberpunk 二零七七。不开光追 ，Full HD 极高画质下完全顺跑，平均九十二帧。开启 DLSS 可以达到一百二十七帧。若是开启 Full HD 中光追，平均五十五帧，在顺跑边缘。不过开启 DLSS 就可以达到平均九十五帧的表现。我们接着看到 Full HD 极高光追，在这个模式下，大部分的笔电，包括满血版的 RTX 三零七零 Ti， 最高就是三字头，平均三十多帧。而 Scar 十七 S 一居然跑出了平均四十五帧的成绩，当成休闲来玩已经没有问题了。不过还是可以开启 DLSS 稳住帧数，达到 Full HD 极高光追八十七帧的表现。整体来说，在 Full HD 之下，完全可以征服目前大部分的大作都没有问题。即使是开启光追，搭配上 DLSS 稳住帧数，也都可以达到平均六十帧顺跑以上的表现。
，所以看到这个测试结果。方面还是蛮期待 ROG 可以在台版带来 2K 2 2 0赫兹屏幕的版本，提供显色表现更好的屏幕选择，也能让喜欢欣赏游戏画面的玩家多一种选择。续航力部分 ，ROG Strix Go 十七 SE 同样采用了九十瓦时的电池，在方面的续航力测试中，连续播放 Full HD 的 YouTube 影片一个小时，消耗了百分之二十。而在 PC Mark Ten 现代办公，屏幕设定两百尼特的电池续航力测试中，最终拿下四小时二十二分。算是效能比电的正常表现，出门记得带颗轻便的 PD 会比较保险。充电部分，邦尼实际使用原厂随附的三百三十瓦充电器，充电三十分钟达到百分之四十八，一个小时充满百分之八十，完整充满耗时一个小时五十一分。最后的时间，邦尼一样提供所有的跑分测试供大家参考啦。时间到了节目尾声，回到一开始说的 ，ROG Strix Go 十七 SE 应该真的是今年在效能上最强的 ROG 笔电，基本上从 CPU、R3、显卡、Time Spy， 一直到 Premiere、After Effect 输出，甚至到了最指标的效能测试软体 Cyberpunk 2077， 都是霸榜的表现。整体的 layout 接口也都没有问题，是目前效能很强势的一台机器。不过，如果说下一代的 ROG Strix Go 系列，帮你还期待什么？可能会希望可以在 B 面屏幕上带了十六比十，视讯镜头，或是一颗显色更强的屏幕吧。好啦，不能什么都要，不然价格应该会直直往上升。整体来说，大家有机会的话，可以到现场摸摸这台笔电啦。本集的节目先到这里，看帮你测这么辛苦的份上，记得订阅支持我们，也欢迎留言说些话，跟帮你互动讨论吧。最后的时间，帮你也提供外放测试，供大家参考。如果喜欢本期的节目，不要忘记订阅帮你帮你，并且打开小铃铛，及时的收到最新的评测通知。当然，你也可以在 Facebook、Instagram 以及 Line Ad 找到我们。如果还有其他问题，别忘了底下留言。那我们就下期影片再见喽。